Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa membedakan antara hak dan yang batil. Serta kita bisa dipertemukan melalui media online yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah atau akan kita laksanakan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah yang berbahagia. Ceramah yang akan saya sampaikan ini berjudul Pentingnya menjaga lisan di era media sosial. Di era media sosial atau medsos seperti saat ini, ucapan tak hanya keluar dari mulut, beragam media sosial yang ada memudahkan kita untuk mengatakan dan melakukan apapun yang kita ingin. Dahulu, sebelum media sosial lahir, apabila ingin berinteraksi, manusia harus bertemu atau minimal melalui sambungan telepon. Namun, saat ini, setiap saat orang bisa berinteraksi tanpa bertemu Bahkan ucapan yang keluar tak hanya melalui lisan Jemari kita pun saat ini bisa berbicara Media sosial menjadi riuh dengan berbagai hal dan perkataan Baik, per, baik perkataan yang mengandung kebaikan Maupun saling sindir hingga fitnah Padahal Manusia dianjurkan untuk diam ketimbang mengatakan sesuatu yang tidak baik. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga lisan. Sebab, lisan diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Di zaman modern, ketajaman lisan kadang juga mewujudkan dalam aktivitas di media sosial. Melalui status-status yang ditulis Sudah semestinya sebagai umat Islam Membuat status di media sosial Yang tak menyinggung orang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La khoiro fi kasirim Min netswahum ila man amaro Bisa dahotin au makrufin au islahim Bainan nas wa mayyaf al-alda likabakti wa amardotillahi fasawfa nutihi Azron azhimah Yang artinya Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka Kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah Atau berbuat, berbuat baik Atau mengadakan diantara manusia Barang siapa berbuat demikian Karena mencari keridoan Allah Maka kami akan memberinya pahala yang bers- yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 114. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salamat al insan fi al lisan." Yang artinya, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Ahmad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ngalai kabit wal asmata finah matori datal saiton wangawana lakangalai amridaina yang artinya.
sepertinya Hendaklah engkau lebih banyak diam Sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu Hadis Riwayat Ahmad Allah memperingatkan bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia Yang baik maupun yang buruk Allah Ta'ala berfirman Ma yal fis hu ming kawin illa ladaihi rohibun adid Yang artinya Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya Melainkan ada di dekatnya Malaikat pengawas yang selalu hadir Quran Surat Qaf ayat 18 Allah Ta'ala menurunkan ayat Wa ma kuntum tas tatiru na ayyash hada alaikum sam ukum wala absarukum wala juludukum wala hin zonantum annaloha la ya'lamu kasiram mimma tama tak malun yang artinya kamu sesekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Fusilat ayat 22 Hukuman untuk manusia yang tidak menjaga lisannya juga sudah dituliskan. Dalam riwayat muslim disebutkan Innal ngabdo layatokal lamu bil kalimat yang zilu biha finnari abgodo Ma bainal masriki wal maghrib Yang artinya sesungguhnya seseorang hamba Mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu Dan karenanya, karenanya dia terjatuh ke dalam neraka Sejauh arah timur dan barat Hadis riwayat muslim Diriwayatkan oleh Al-Bukhari Dalam kitab sahihnya Dari Sah bin Said Bahwa Rasulullah bersabda Man yas manna Lima baina li yaihi wa ma baina rijlaihi asman lahul jannat Yang artinya barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku Apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya Maka Ku berikan kepadanya jaminan masuk surga Yang dimaksud dengan apa yang ada di, di antara dua janggutnya adalah mulut Sedangkan apa yang ada di antara kedua kakinya adalah kemaluan Hadirin jamaah yang berbahagia Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridha Allah Serta bermanfaat bagi kita semua Amin. Akhirul kalam wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.